La epístola de hoy viene de la carta de San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado al apostolado, elegido para anunciar el evangelio de Dios, quien lo había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras que tratan de su hijo, que le nació del linaje de David según la carne y constituido hijo de Dios con poder y según el espíritu de santificación por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro, del cual hemos recibido la gracia y el apostolado para atraer a la fe a todas las gentes en su nombre, entre las que también vosotros sois llamados por Jesucristo, nuestro Señor. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Mateo. Desposada María, Madre de Dios, con José antes de vivir juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, como era justo y no quería enfamarla, resolvió dejarla secretamente. Pensaba en ello cuando se le apareció el ángel del Señor en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, en tu casa, porque lo que en ella ha nacido del Espíritu Santo es. Así quedará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, pues él ha de salvar a su pueblo de sus pecados. <coughs> Pueden sentarse. Hoy sabréis que viene el Señor a salvarnos. Mañana veréis su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. 2,959 años después del diluvio. 2,015 años desde el nacimiento de Abraham. 1510 años desde la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo Moisés, 1032 años desde la unción de David como rey, en la semana 65 según la profecía de Daniel, en la 194 limpiada, en el 750 segundo desde la fundación de la ciudad de Roma, en el año 42 del reinado del emperador Octavio Augusto, en la sexta edad del mundo, mientras que, el, que toda la tierra estaba en paz, Jesucristo, el eterno Dios e Hijo del Padre Eterno, complacido por santificar al mundo por su más graciosa venida, habiendo sido concebido del Espíritu Santo, y cuando pasaron nueve meses después de su concepción, nació de la Virgen María en Belén, de Judá, hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, nació según la carne. Esta lectura del martirologio romano del oficio divino de la hora prima de hoy nos da una breve, breve reseña de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo, los cuales todos tienen por su finalidad preparar el camino para que viniera el Salvador del mundo. Entre estos hechos encontramos muchísimas batallas, desastres, sufrimientos, disturbios y mucho más. Todos ellos señalando hacia el humilde pesebre en un rincón olvidado del mundo. Donde nació Dios Omnipotente, el Rey del Universo y Redentor del género humano en obscuridad y olvido. Y, con, y al contemplar este misterio, la única respuesta adecuada es un silencio maravillado. En verdad podemos llamar esta noche que acerca la noche buena 
la noche de paz y de perfecta tranquilidad. Pero muchos, lamentablemente, se han llenado en, est en estos días con frenesí y ruido. Por consiguiente, Dios les pasa desapercibida. Tumulto y cacofonía son las características de los logros humanos. Pero los caminos de Dios son diferentes. Cuando un tranqui tranquilo silencio ocupaba todas las cosas, dice el libro de sabiduría, y la noche, siguiendo su curso, se hallaba en la mitad del camino, tu omnipotente palabra, oh Señor, desde el cielo, desde tu real solio, saltó de repente en medio de la tierra. Para poder dar la debida bienvenida a Cristo, necesitamos aprender a amar el silencio. Recientemente, el Cardenal Serra escribió un libro que se llama El Poder del Silencio contra la Dictadura de, del Ruido. Y a poco este título no describe perfectamente la lamentable situación actual del mundo y de muchas almas que ni pueden dormir sin tener prendida la tele, que no pueden ni caminar, ni trabajar, ni estudiar sin tener puestos sus audífonos. Para mucho el silencio es una molestia o parece ser una fan fantasía o una locura. Pero no fue por nada que nació Jesús en el silencio de medianoche. Con razón el profeta Elías no encontró Dios en la tormenta, ni el terremoto, ni el fuego, sino en la suave brisa en la montaña. Y con razón muchos santos se han refugiado en el desierto y han hecho sus vigilias en plena noche. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el salmista. Dios solo habla en el silencio porque las verdades de Dios no se expresan en palabras humanas ni sonidos naturales. Y el silencio que es provechoso y santo no es simplemente una ausencia de ruido. Silencio santo es algo repleto y significativo. San Bruno, fundador de los cartujos, dice... Solo aquellos que han experimentado la soledad y el silencio del desierto pueden saber qué beneficio y alegría divina aportan a quienes los aman. Ahí los hombres fuertes pueden ser recogidos tan a menudo como desean, morar en sí mismos y cultivar los frutos del paraíso. Ahí se puede tratar de llegar a una visión clara del Esposo Divino que ha sido herido por el amor y a una visión pura que les permite ver a Dios. Dios les da a sus atletas la recompensa que desean, una paz que el mundo no conoce y alegría en el Espíritu Santo. Pero la cesación del ruido exterior solo es el comienzo un ingrediente necesario, pero está al servicio de un silencio interior. Como, nos, como dice en la regla de los carmelitas, el alma anhela el silencio para estar siempre escuchando a Dios y, y para penetrar cada vez más profundamente en su ser infinito. El silencio que necesitamos encontrar si vamos a salvar nuestras almas es un silencio que nos hace escuchar. Y no podemos escuchar si primero no callamos el ruido y las distracciones 
que encontramos en el interior. El aborto del mundo es excesivo, pero es peor para muchos el ruido, ruido que viene desde adentro. Lo, las incesantes imaginaciones, monólogos, preocupaciones y inquietudes. Como Padre Boylan dice, todos en el transcurso del día llevamos a cabo un casi interminable dia diálogo interior con nosotros mismos. Pero cuán más pro provechoso sería convertirlo en una conversación con Dios. A lo mejor, lastimosamente, no queremos escuchar porque tememos lo que oraremos, porque sabemos que la tarea que Dios nos dará será muy agotadora. Preferimos entonces ahogar su voz y luego quejarnos de que nunca nos habla. Quien quiera ser elevado a Dios en oración debe reducir al silencio en sí mismo el tumulto vacío y el estrépito interior y retirarse a las profundidades de su alma y allí en secreto, habiendo cerrado la puerta, se acuerda en, en sí la presencia del Padre, dice el Padre Filipón. Esto es el llamamiento para todos en Navidad. Es el llamamiento de, del Belén. Y como cada misa también es un nuevo Belén, como la, el propósito de la Sagrada Liturgia es de uh, tranquilizar el ruido interior y darnos una, un modelo de cómo debe de ser el trato con el alma, con Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que la obra de Dios no puede ser nada frenética. Hay una quietud, quietud y silencio aun cuando hablamos en la liturgia, aun en la misa cantada. La única música apropiada es la que tiene para su fin estimular y cultivar el silencio en el alma, de llevarnos hacia una calma. Y lo más, porque lo más sagrado tiene que ser protegido y cuidado con un silencio profundo. Así tiene que tratar el alma uh, con su Dios. Y las palabras más sagradas y las más poderosas que labios humanos suelen pronunciar y que nadie podría decir si no fuera sostenido por la más, por la más inmensa gracia divina. Esas palabras solo se atreven a decir en susurros porque son la puerta entre Cielo, el cielo y el, el puente entre el cielo y la tierra. <coughs> Dice Santa Isabel de la Trinidad de la importancia de cultivar este silencio in, interior para conocer a Dios. Decía que su alma estaba llena de Dios y estaba feliz de pasar allí horas y horas solo con el novio, guardando silencio. Y decía que lo escuchaba. Y es tan bueno escuchar todo que él nos dice. Y luego lo amamos. <coughs> en este último día del Adviento, que digamos con el sabio Rey Salomón, da pues a tu siervo un corazón dócil, es decir, un corazón que sabe escuchar, que nos esforcemos a silenciar el ruido interior para poder escuchar la voz de Dios, que no seamos agobiados por el mundo ruidoso y que retiremos al santuario del alma donde Dios quiere nacer y morar y que aprendamos a amar el silencio para poder encontrar a Dios más íntimamente. 
Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 